船回来又挑上了，歇会儿再干，给我。哎，我不累。哎呀，你这个姑娘，就是爱拼命。哎，大叔，你不是说拼上老命，电棍战也要在一个星期内完工吗？啊、可你那要是影响了三下，人家可要找你这个大队长了。福音。<笑>哎，水泥管子买回来了。啊、哦，这是发票。好，等中午休息的时候，我再跟你结账。好，先忙着吧。哎，去了啊。哎，哎，哎，老李，啊，咱们不是说好要买黄沙的吗？怎么改成红沙了？<笑>不是买的，工厂的下脚，这叫废物利用。这是谁出的主意啊？是我。当会计的就会打这种算盘。我看了，这个算盘打得好。哎，你这个支部委员，当上了财务监督组长，就帮助会计讲话了。人家红英想的对，就应该支持你呀、啊。<笑>老王，我也对这节省开支是好事。人家化工厂还要送咱两船呢。哦，这红沙要筛过了才能用，我怕耽误了工程。放心吧，大叔，耽误不了。小杨，哎，大叔，你回来了。哎，我托你打听的东西有没有啊？嗯、呃，牛皮保险袋有。多少钱一副啊？你问了没有？五十多块钱。看你这个派头才真小呢，这点钱算得了什么呀？想买又嫌贵。社会主义新农村，小电工还用这个麻绳保险袋，像什么样子？啊？就是嘛。再说，怎么队里积累几十万了，买副保险袋，那还不是水牛身上拔根毛啊？对，那么多钱留着干什么？我跟队里说说去。哎，不知道会同意吗？哎，这倒是啊。哎，大叔，我当会计的时候啊，就好办。现在红英啊，红英姐，我去找她。哎哎哎，对对对，你们是老同学，好朋友，这点面子总会给的。<笑><笑>那么下午我就给你捎来了。好。啊。哎，大叔，那钱呢？嗯，大叔给你想想办法吧。<笑>你可真是个热心人呢。哈哈哈哈哎，咱们一块儿走。哎，这副保险袋呀、啊，你看见了一定会喜欢。哎，还是打麻辣的呢。真的。哎
怎么？他又不是敌人，人民内部矛盾嘛，他怎么会跟你垫钱呢？<笑>好了好了，不谈这些了。喏，这是发票，五十八块五毛，给报个账。怎么？不能报？不能报？哎，是不是价钱太贵呀、啊？该报的价钱再贵也能报，不该报的。一分一厘也不能报，这个我知道。可买这副保险贷是基本建设，应该报吗？基本建设也得经过讨论才能买啊。这，小杨，咱们那副新编的麻省保险贷挺结实的，完全可以用，为什么还要买皮的呢？红<笑>姐，我买这副保险贷也算不上铺张浪费，不过只花了五十多块钱呀。五十多块钱，差不多是半亩水稻一熟的收入啊。这半亩水稻，从下种、插秧、除草、施肥，到收割脱粒，咱们要花多少心血呀？好好，你批评，我接受。这次报不报？下次坚决改正。缺口不能开，错了就马上改。那现在已经买了，你看怎么办吧？退。啊？退？嗯。我们应该把它让给。真正需要的电工师傅用，走，我跟你一起去退。我不去。你听听人家怎么说的：社会主义新农村，小电工用麻绳保险带，像什么样子？这话是谁说的？这你就别管了。苹果去世同学，你也应该把算盘拨一拨。你这个人就是不讲情面。小杨，这算盘。是贫下中农交给我们的，拨一粒都要辨辨方向，掂掂分量啊！哼，小杨。怎么样，满意了吧？还满意呢？怎么？没报成啊？你看，我说不行吧，你非说行。哎，那你去找大队长啊！大队长同意了，那小会计。还敢不报啊？哎，对，哎，你知道吧？大队长急的是生产，你买这个也是从工作出发，为生产着想啊，懂吗？懂了。这下我看你张凤英的算盘，拨还是不拨？先说一声，<笑>我没来得及呀、啊，你就给我签一签吧。大队长，水泥管子来喽！哎，来几个人卸车。哎，大叔。大叔，这几天建电灌债，下线的任务重，时间紧，买了这副保险贷。
生产着想啊！好，只要是生产上需要，添点家当，咱们还买得起。就是嘛。不过下次无论再买什么，可要先打个招呼了。哎，大叔，你同意了？那太好了。这下子接线可要看你的了，你等着瞧吧。报，你看看清楚啊。等下了工，我去和王大叔研究一下，还研究什么？商量什么？他也是为了生产呐、啊。为生产也不能违反财务制度、啊、哎呀，红英，一点小事嘛。大叔，这可不是小事啊！如果这样大手大脚，不但生产搞不好，还会在社员中间造成不好的影响呢、啊。你看，队长说话都不算数了，这往后怎么办事儿、啊？邱、哎、金才，你这是什么意思？你也当过会计，财务制度你不懂吗？为什么不经过队长批准就先斩后奏？哦，我你怎么能这样做呢？嗯、啊呃，我这是替小杨的工作着想啊。一点小事也抠这么紧，叫人家怎么工作？如今我们队家大业大了，家业越大越应该注意勤俭节约。我买这副保险带不过是水牛身上拔根毛，干嘛那么小气？不，这不是小气。这是我们平价中农的革命志气。咱队买了拖拉机、抽水机、插秧机，办了那么多家当，还存款几十万，你说留着它干什么？备战、备荒、为人民。对，红英这姑娘说的有理。小杨，你要好好想一想，别讲这话，别拍臊。好了好了，都去干活去。设的路不是那么一帆风顺的。现在我真正体会到了。是啊，眼下这股风刮的还不小呢。可你说，这是从哪儿刮来的？我觉得。
这股风和邱金才有关系。他对买保险贷的事为什么那么起劲？又为什么在群众面前挑拨王大叔和我的关系？这个人过去当会计的时候贪污浪费，被撤了职以后一直心怀不满，总要兴风作浪的。群众反映，最近他三天两头大吃大喝，劳动吊儿郎当，还净往城里跑。和些不三不四的人来来往往，看来这个家伙还很狡猾。他不是自己吃播上阵，而是利用我们中间一些思想上糊涂的人，替他打冲锋。斗争真复杂呀！红英啊，你是贫下中农的后代，要敢于斗争。毛主席教导我们，无产阶级革命事业的接班人。是在群众斗争中产生的，是在革命大风大浪的锻炼中成长的。毛主席怎么说的，我就怎么做。好，这我就放心了。麦苗不怕血压，油菜不怕霜打。年轻人，肩膀上压压重担，腰杆子会更硬的。大伯，快走喽！哦，来了。英啊，邱金才外面的情况，我去了解。大伯，把发票带上。啊，对。红英，你可得注意，什么钥匙开什么锁。啊。<笑>节约一切可能节约的人力和物力，在这方面必须进行许多工作大叔，啊，这个洞再不堵啊，这块田里的水就要流光了。说实在的，现在队里家底厚了，花两个钱，何必抠得这么紧？大叔，咱们队的家底是怎么厚的？积累是怎么多的？你比我更清楚。我常听你们老一辈的讲，刚办社的时候，地主富农骂我们，穷光蛋。做梦想上天，说我们是扁担社，长不了。我们贫下中农，骨头硬，坚决走毛主席指引的路。为了节省农本，提高产量，寒冬腊月，敲冰踏雪。
超和泥。咱们集体的家业，不就是这样一点一滴积攒起来的吗？嗨，那时候咱们队里穷，只能一个钱掰成两半花。可现在条件大不相同了吗？像我们这样富裕的大队，就算是多花这几个钱，不值得大惊小怪。这笔钱数字不算大，但是打开了铺张浪费的缺口。集体经济就像这田里的水，很快就会流光的。刘少奇大少爷种田的思想余毒，就会慢慢流进来。穷棒子办社的革命精神，就会逐步忘记；艰苦奋斗的政治本色，就会渐渐丧失。这是多么危险呢、啊？大叔，你说是吗？这五十多块钱是用的不够妥当，我也不该给小杨签字。<笑>我去和小杨谈谈。别耍小孩子脾气了，小杨，给你，红英姐都给你拿来了。你这个人怎么了？小杨，快去，今天要广播一篇关于勤俭办事的报告，社员都等着听呢。我又不是算盘中，你爱怎么播就怎么播呀。你不是算盘中，是电工，不去接线还发脾气。小杨。小杨，对我有意见，可以提，不应该丢下工作不干呢。我没意见，反正算盘在你手里，拨不拨由你，可老虎钳子在我手里，干不干由我，你管不着。小杨，你说的这是些什么话？咱们的本事是哪里来的？你忘了当初咱们是怎么接班的？常说我们绝不辜负党的培养
贫下中农的希望，为建设社会主义新农村贡献力量。可是现在，这些都忘了。我，我没忘。不，你忘了。你口口声声说老虎钳子在你手里，可这老虎钳子是谁交给你的？你想过没有？是啊，小杨。你丢下工作不干，不对呀、啊！老一辈用心血培养了我们，希望我们接好革命的班。现在正是需要我们为革命工作的时候，可是你，你这样做，对得起党，对得起广大的贫下中农吗？我丢下工作不干是不对，可保险贷的事儿，我还是想不通。哎，小杨，快去吧。小杨，雨衣，给我。走，我们帮他去查线。好。雨衣姐。接不上，他回去拿线了。贫下中农同志们，现在播出一篇调查报告，题目是《条件越好越勤俭》。伟大领袖毛主席在《中国农村社会主义高潮》一书中，为真如区李子园农业生产合作社节约生产费用的经验写了光辉的暗语：任何社会主义的经济事业。必须注意，尽可能充分的利用人力和设备，尽可能改善劳动组织，改善经营管理和提高劳动生产力，节约一切可能节约的人力和物力，实行劳动竞赛和经济核算，借以逐年降低成本，增加个人收入和增加积累。在这方面，必须进行许多工作。李子园的贫下中农，在毛主席光辉暗语指引下，始终保持和发扬自力更生、艰苦奋斗的革命精神。大叔，我那么一大圈电线都不见了。条件好了不变色，怎么会不见了呢？发射的传统千秋万代传下去。大队党支部狠抓阶级斗争，把是不是坚持勤俭办事的方针提高到两个阶级、两条路线斗争的。勤俭，勤俭，斗争，斗争。恐怕他们又要搞什么名堂。
福音啊？怎么？你没去听广播啊？我，我头疼。头疼？哎，老毛病了。老毛病再犯，那可就危险了。邱金才，啊，最近你日子过得不错吧？嗯，凑合吧。我看还挺宽裕嘛。不不，去年挣的工分不多，嗯，手头上还挺紧的。相对里借的钱还没还清呢。那保险贷的钱呢？啊，哦，是向朋友借的。向朋友借的。哎哎，对。你不是常说向朋友借不到钱吗？我，哎哎呦，我这头真疼。嗯，我我得去看看啊。邱金才的神色不对，叫民兵注意他。饭吃过了，嗯。那副保险贷，我去退了，就把钱还给你。退了啊？那我去退。哎，是我托你买的，不不不不还是让我？让我去退，退了就没事了。哦、那就麻烦你了，喏，在那儿。哦。嗯、哎，把发票给我。发票？红英姐留下了。啊？在她那儿啊？哎呀，你快点要回来，越快越好。你这么着急干嘛？我，呃，我是替你着急呀、啊，再不退，事情可就要闹大了。怎么？恐怕人家要给你上纲了。上什么纲啊？阶级斗争呗。我才不怕呢！哼。别哼，当心点儿。小杨在家吗？大叔。啊，你也在这儿。我正在劝他把这个退了。广播都听了，嗯，这副保险贷不该买，嗯，我也不该签字。大叔，你也想通了？啊，小动不补，大动吃苦。大动吃苦？哎，小杨，思想上有了漏洞，艰苦奋斗的政治本色就会渐渐丧失。刘少奇、大少爷种田的思想余毒，就又会抬头啊。你说的对呀，<笑>不是我说的对，是你红英姐做的对。哎，你想过没有，他为什么能这样做呢？我没想过。哎，昨天我可是想了一夜呀、啊。哎，我这个人呐。工作一忙就放松了学习，可你红英姐呢？不管再忙再累，总是认真学习马列主义、毛泽东思想。我是只抓甜头，不抓人头，他可是处处都按毛主席的革命路线办事啊。小杨，这保险贷的事情不算大。可对我们的教育不小啊！大叔，我想通了，退吧。对，我也想通了，退。不，不能退。啊？你一会儿叫我退，一会儿又不许我退，到底是怎么回事啊？小杨，事情挺复杂的。有什么复杂的？邱金才马上要去退，事情不就解决了吗？问题就在这儿。邱金才为什么突然想去退呢？人家垫了钱，你不给报，又不让退，你不是存心要人家好看吗？是他想要我们的好看。我们看问题要有阶级观点，阶级观点。哦，怪不得。红英同志，我头脑里是有大手大脚的思想，可你不要给我无限上纲啊！小杨，你想想看。邱金才为什么给你弄来了牛皮保险贷？他是热心，热心，他是别有用心，别有用心。
麻省保险带不像样，是谁说的？水牛身上拔根毛，又是谁说的？什么？邱金才说过这种话？哎，他说过又怎么样？我也这么想过。小杨，你真糊涂啊！他正是看中了你思想上的弱点，利用你打开缺口，向我们进攻，搞垮集体经济，这就是阶级斗争。阶级斗争，你倒真的来了。好吧，你就给我扣帽子吧。勤俭办事的传统是我破坏的，集体经济的资金都给我一个人花光了。小杨，别净往自己身上拉，冷静点。到我头上来抓阶级斗争了。哎呀，阶级斗争就发生在我们身边，你还在睡大觉。邱金才那么急急忙忙要退。正说明他心里有鬼。我看那副保险带的来路不正啊！什么？崔才，站住！哎，哎邱金才是一个盗窃集团的骨干分子。保险带就是他的同伙盗窃出来的。就在刚才，他见势不妙，转移赃物，给我们截住了。邱金才被我们押到派出所去了。嗯。哎，这不是我们公社拖拉机上的车灯吗？就是。小杨，你看，电线，电线。原来是他偷的呀！这个坏蛋真是个黑心狼。小杨，别看一副小小保险带，如果我们不注意勤俭节约，就会给贪污盗窃打开方便之门的。慧云姐，我上了邱金才的当，我……老王。邱金才还有这么多的假发票，都想通过我们干部的手给他开绿灯啊！我真是家大业大，不会当家。红英这姑娘，路线斗争觉悟比我高，到底是经过文化大革命锻炼出来的好青年呐、啊，小杨，慧英姐，我，小杨别难过，慧英姐。我就永远记住这个深刻的教训：一个好电工要管好线路，首先要看清路线呢、啊。那，给你。